আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ আলী হাসান ওয়েলকাম টু ফ্রি টাইম এডুকেশন আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে সেমিকন্ডাক্টর তো সেমিকন্ডাক্টর ভালোভাবে বুঝতে হলে আমাদের প্রথমত মৌলের গঠন খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে তো মৌলের কেন্দ্রে থাকে নিউক্লিয়াস এটা আমরা অনেক আগে থেকে জানি এবং কেন্দ্রের চারিপাশে কিছু প্রি ডিফাইন্ড শক্তি স্তর থাকে যে শক্তি স্তরগুলোকে কেন্দ্র করে নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে যে শক্তি স্তরগুলো দিয়ে ইলেকট্রন পরিবহন করতে থাকে তো সর্বশেষ যে শক্তি স্তরটা থাকে তাকে আমরা বলি ভ্যালেন্স স্টেট বা যোজনী সেল তো আমাদের সেমিকন্ডাক্টরকে ভালোভাবে বুঝতে হলে আমাদের আরেকটা সেল সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে সেটা হলো কন্ডাকশান স্টেট তো কন্ডাকশান স্টেটটা কি কন্ডাকশান স্টেট হলো সেই স্টেট কোনো একটা মৌল বিদ্যুৎ পরিবহন করবে কি করবে না সেটা নির্ভর করে যে কন্ডাকশান স্টেটে ইলেকট্রন আছে কিনা আমরা জানি যে ভ্যালেন্স ব্যান্ডে যদি ইলেকট্রন থাকে সেই ইলেকট্রনের উপর নিউক্লিয়াসের একটা প্রভাব থাকে এই জন্য এ এখান থেকে বের হইতে পারে না তো কন্ডাকশান ব্যান্ডে যে ইলেকট্রনগুলো থাকে তার উপর নিউক্লিয়াসের প্রভাবটা অনেক কম এবং পুরো পদার্থের ভিতর দিয়ে এই কন্ডাকশান স্টেজ যে ইলেকট্রনগুলো থাকে সেগুলো পরিবহন করতে পারে এক কথা আমরা বলতে পারি যে এগুলো মুক্ত মুক্ত ইলেকট্রন হিসেবে কাজ করে তো আমরা হচ্ছে এটাকে একটা এনার্জি ব্যান্ড হিসেবে সরি এনার্জি লেভেল আমরা এখানে দেখানোর চেষ্টা করেছি তো গ্রাফের মাধ্যমে তো আমরা জানি যে ভিতরের দিকে যেই শক্তি স্তরগুলো থাকে তাদের এনার্জি কম থাকে এবং যত বাইরের দিকে শক্তি স্তরগুলা যত বাইরের দিকে আমরা যেতে থাকব শক্তিটা বাড়তে থাকবে তো এখানে হচ্ছে এক নম্বর শক্তি স্তরের শক্তি তার উপরে দেখানো হয়েছে দুই নম্বর শক্তি স্তরের শক্তি এইভাবে সর্বশেষ যে শক্তি স্তরটা সেটা হচ্ছে ভ্যালেন্স স্টেট এবং আমরা একটু একটু আগে যেই কন্ডাকশান স্টেটের কথাটা বললাম সেটা হচ্ছে কন্ডাকশান স্টেট এনার্জি ভ্যালেন্স স্টেটের থেকে এর এনার্জিটা বেশি তো একটা পদার্থে একই মৌল অনেকগুলো থাকে তো এই মৌলগুলা যেটা হয় যে এদের যে শক্তি স্টেটটা প্রত্যেকটা মৌলের শক্তি স্টেটটা সেম রকম থাকে না একটু ডিফারেন্স থাকে তো আমাদের এখানে মুখ্য বিষয় হচ্ছে কন্ডাকশান স্টেট এবং ভ্যালেন্স স্টেট তো আমি আরেকটা গ্রাফে কন্ডাকশান স্টেট দেখা গেল এটা হচ্ছে একটা মৌলের কন্ডাকশান স্টেটের শক্তি দেখা যাচ্ছে আমি আরেকটা মৌল নিচ্ছি সেটা দেখা যাচ্ছে সেম এটাই থাকার কথা ছিল কিন্তু তার শক্তি হয়তো একটু বেশি আছে কোনোটার আর একটু বেশি আছে কোনোটার আর একটু কম আছে তো এরকম একই পদার্থের বিভিন্ন মৌলের কন্ডাকশান স্টেটের যে শক্তিটা সেটা হচ্ছে এরকম একটা থাকে না অনেকগুলো থাকে কিছুটা ডিফারেন্স থাকে তো আমরা একদম লোয়ার যে লিমিট এবং আপার যে লিমিট এটাকে যদি আমরা চিন্তা করি তখন আমরা একটা ব্যান্ডের মতো পাই তো এটাকে আমরা তখন বলবো হচ্ছে কন্ডাকশান ব্যান্ড এনার্জি সেমভাবে আমরা যখন ভ্যালেন্স স্টেট নিয়ে আলোচনা করছিলাম তখনও ভ্যালেন্স স্টেট যে এনার্জি সেটাও বিভিন্ন মৌলে একই পদার্থের বিভিন্ন মৌলের এনার্জিটাও ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট হয় সেক্ষেত্রে আমরা ভ্যালেন্সের জন্য একটা লোয়ার লিমিট এবং একটা আপার লিমিট থাকবে এটাকে পুরোটাকে আমরা তখন বলছি যে ভ্যালেন্স ব্যান্ড এনার্জি অর্থাৎ এটা হচ্ছে শুধুমাত্র একটা মৌলের জন্য যে এনার্জি স্টেটগুলো শুধুমাত্র একটা মৌলের জন্য আর ব্যান্ডটা কি যে আমরা টোটাল একটা পদার্থের ভিতরে যখন চিন্তা করছি তখন বিভিন্ন মৌলের এনার্জিগুলা সেম নাই একই হয় কন্ডাকশান ব্যান্ড অথবা ভ্যালেন্স ব্যান্ড ব্যান্ডগুলোর শক্তি স্তর তো একরকম হওয়ার কথা ছিল কিন্তু একরকম হচ্ছে না কিছুটা ডিফারেন্স হয় এই জন্য আমরা লোয়ার লিমিট এবং আপার লিমিট এই টোটালকে আমরা একসাথে বলতে বলছি যে ভ্যালেন্স ব্যান্ড এনার্জি কোনো প্রশ্ন আছে ব্যান্ড এনার্জি কি ব্যান্ড এনার্জি হলো যে একটা লোয়ার লিমিট এবং একটা আপার লিমিট এই লিমিটকে টোটালি আমরা হচ্ছে একটা ব্যান্ড 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 দিয়ে চিন্তা করছি তো সেটাকে আমরা বলছি ভ্যালেন্স ব্যান্ড যেমন এখানে হচ্ছে শুধুমাত্র একটা লাইন দেওয়ার অর্থ হলো এখানে কিন্তু একটা ডিফাইন্ড একটা ভ্যালু আছে এখানে যদি আমি ধরি যে পয়েন্ট এইট ইলেকট্রিক ভোল্ট ডিফাইন্ড একটা ভ্যালু আছে যে এনার্জিটা কিন্তু যখন আমি ব্যান্ড চিন্তা করতেছি অর্থাৎ আমি একই পদার্থের অনেকগুলো মৌল নিয়ে চিন্তা করছি তখন ওর কিন্তু শুধুমাত্র যে পয়েন্ট এইট ইলেকট্রিক ভোল্টের যে এনার্জি শুধু সেই এনার্জিটাই কিন্তু এখানে নাই তার থেকে কিছু কম আছে কিছু মৌলের বেশি আছে কিছু মৌলের লোয়ার দিকে আছে আপার দিকে আছে তো সর্বনিম্ন যে শক্তি স্তরটা সেইটা এবং সর্বোচ্চ যে শক্তি স্তর এই ডিফারেন্স এই টোটালকে আমরা হচ্ছে ব্যান্ড হিসেবে চিন্তা করছি যে ভ্যালেন্স ব্যান্ড বলতেছে এটাকে সেমভাবে কন্ডাকশান ব্যান্ড বলতেছি উপরটাকে এরপরে হচ্ছে আমরা তাহলে সেমিকন্ডাক্টরটা এখন আমরা কিভাবে পরিচয় করতে পারবো তো আমরা জানি যে পদার্থ হচ্ছে তিন ভাগে বা আমরা ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে পরিবাহী অর্ধপরিবাহী অথবা সেমিকন্ডাক্টর এবং আরেকটা হচ্ছে অপরিবাহী তো আমরা এই ব্যান্ড ডায়াগ্রাম দেখে খুব সহজে আমরা বলতে পারি যে কোনটা সেমিকন্ডাক্টর এবং অর্ধপরিবাহী তো আমরা যেহেতু জানি যে 
যে হচ্ছে পরিবাহী সে হচ্ছে ইলেকট্রন প্রবাহিত করবে আর একটু আগে আমরা যেটা বললাম যে কন্ডাকশান স্টেটে যদি ইলেকট্রন থাকে কেবলমাত্র তখনই সে বিদ্যুৎ পরিবহন করতে পারবে তার মানে যেটা পরিবাহী তার এই যে ভ্যালেন্স ব্যান্ড এবং কন্ডাকশান ব্যান্ড এটা একটার সাথে একটা ওভারল্যাপ করে থাকবে অর্থাৎ যে কোনো সময় ভ্যালেন্স ব্যান্ডের যে ইলেকট্রনগুলো সেগুলো কন্ডাকশান ব্যান্ডে চলে যেতে পারবে অর্থাৎ সে খুব ভালো মতো পরিবাহী হিসেবে কাজ করতে পারবে যেগুলো অপরিবাহী সেইগুলোর এই ব্যান্ডের ভিতরে অনেক গ্যাপ থাকে অর্থাৎ ভ্যালেন্স ব্যান্ডের যে ইলেকট্রনগুলো সেইগুলো খুব সহজে কন্ডাকশান ব্যান্ডে যেতে পারে না অর্থাৎ মুক্ত ইলেকট্রন হিসেবে থাকতে পারে না তখন সে বিদ্যুৎ পরিবহন করতে পারে না কিন্তু আমরা অর্ধ পরিবাহের ক্ষেত্রে যখন দেখব সেটা হচ্ছে এই যে যে ব্যান্ড গ্যাপটা এই ব্যান্ড গ্যাপটা অনেক কম থাকে যেমন অপরিবাহীর ক্ষেত্রে পনেরো ইলেকট্রো ভোল্টের থেকে বেশি আর অর্ধ পরিবাহীর ক্ষেত্রে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ইলেকট্রো ভোল্টের থেকে কম শক্তি গ্যাপ থাকে শক্তি গ্যাপ হলো যে এই যে ভ্যালেন্স ব্যান্ড এবং ইলেকট্রো কন্ডাকশান ব্যান্ড এই ব্যান্ডের ভিতরে আর কোনো শক্তি স্তর নাই এই যে এদের ভিতরে যে একটা শক্তির পার্থক্য এই পার্থক্যে বলা হচ্ছে এনার্জি গ্যাপ তো সেমি কন্ডাক্টরের এনার্জি গ্যাপটা পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ইলেকট্রো ভোল্টের থেকে কম থাকে আমরা এর পরের লেকচারে সেমি কন্ডাক্টর নিয়ে আরও ডিটেলস আলোচনা করব আজকে এই পর্যন্তই ধন্যবাদ